ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പി എസ് സി മാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് യു പി എസ് സി നടത്തുന്ന സി ഡി എസ് എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനിലെ കുറച്ച് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വർക്ക് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഡൺ ഇ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ബോഡി ഈസ് ഏബിൾ ടു ആക്ച്വലി മൂവ് ഇ ത്രൂ സം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ദിശയിൽ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഒരു വർക്ക് നടന്നു ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വർക്കിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജൂൾ വർക്കിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് എനർജി എനർജി ഈസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ജൂൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ അതിൽ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് എന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഡയറക്ഷനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തുവാണ് ജൂൾ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ദ സം ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എനർജീസ് ഇൻ എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് അപ്പോൾ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മളൊരു ലോ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇപ്പോൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് എന്താണ് പവർ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് നോക്കാം പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് ഇനി വൺ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ആണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ജൂൾ ആണ് വൺ വാട്ട് അവർ വൺ കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ജൂൾ ആണ് വൺ കിലോ വാട്ട് അവർ വൺ എച്ച് പി അഥവാ വൺ ഹോൾസ് പവർ വൺ ഹോൾസ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വാട്ടാണ് വൺ ഹോൾസ് പവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നോക്കാം എവരി ബോഡി ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അട്രാക്ട്സ് അതർ ബോഡി ബൈ എ ഫോഴ്സ് കോൾഡ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളും എല്ലാ വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്തോന്ന് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരാണ് ന്യൂട്ടൺ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തോന്ന് ഗ്രാവിറ്റി ദ ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഈ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഫോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നമ്മളതിനെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആക്സിലറേഷൻ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയ്പ്പ് സൈസ് ആൻഡ
second an earth in the escape velocity. Escape velocity at the moon surface is 2.4 km per second. Okay, moon in the escape velocity at the value of 2.4 km per second. Due to low escape velocity, there is no atmosphere on the moon. So, we have to say that the atmosphere is not the same as the atmosphere. That is the answer. Due to low escape velocity, the atmosphere is not the same as the atmosphere. Due to low escape velocity, the atmosphere is not the same as the atmosphere. Value of G decreases with the height or depth from its surface. Now, the value of G decreases with the height or depth from its surface. The value of G decreases with the height or depth from its surface. The value of G decreases with the height or depth from its surface. The value of G decreases with the height or உயரம் கூடியாலும் ஆழம் கூடியாலும் gravitational force நுண்டாகந்த வெத்தியாசம் இந்தான ஜோச்சிருந்து என்தான gravitational force கொரையும் acceleration due to gravity is maximum at the poles அப்போம் எர்த்தின்ட போல்சிலான gravitational force A2 maximum ஐட்டு வருந்து அப்போம் minimum எவ்விடை ஐடிக்கிம் equator gravitational force minimum ஐட்டு வருந்து எர்த்தின்ட equatorலான gravitation decreases due to rotation of earth இப்போம் எர்த்தின்டை rotation காரணம் gravitational force எந்த சம்பவிக்கியான gravitational force decrease இதும் இருக்கியான் கொரண்ணி வண்டு இருக்கியான் gravitational force decreases if angular speed of earth increases and increases if angular speed of earth decreases அப்போம் angular speed கூடிக்கழின்னால் gravitational force எந்தியும் கொரை இனி angular speed கொரண்ணி கழின்னால் எந்த சம்பவிக்கியும் gravitational force கூடும் அது inversely proportional ஆன் அதைது ஒன்னு கூடும்பு மட்டிருந்து இன்னும் கொரையும் angular speed கூடும் போல் gravitational force கொரையும் angular speed கொரையும் போல் gravitational force கூடும் the acceleration due to gravity at the moon is 1.6 that of the earth அப்பு moon இல்லே acceleration due to gravity எத்திரையான் எர்த்திலே gravitational force இந்தே 1 by 6th part ஆன் moon இல்லே gravitational force so the weight of a person on the surface of the moon will be 1 by 6 of this actual weight on the earth அது ஒன்று தன்னே நம்மட பூமியில் ஒரு மனிஷ்யன்டே weight இந்தே 1 by 6th பாட்டாயிக்கும் moon இல்ல நம்மல போய்கழியும்போ அதை மனிஷ்யன்டே weight ஐட்டு வருந்து okay அடுது நம்மல next topicலைக்கு போவேன் satellite satellites are Natural or artificial bodies revolving around a planet under its gravitational force of attraction. போ ஒரு planet இந்த சுட்டும் அது இந்த gravitational force இந்த அகத்து, ஆ field இந்த அகத்து நன்று உண்டு revolve ஏயின்ன artificial light உள்ளது உண்டு அல்லாத் natural satellites உண்டு அவே நம்மல பரையின்ன பேரானந்த satellites. Okay, satellites are natural or artificial bodies revolving around a planet under its gravitational force of attraction. Moon is a natural satellite. இப்போது natural satellite இன்னு ஒரு example ஆனு Moon அன்னு வரையின்னது. While Insat B is an artificial satellite of Earth. Earth இந்தே ஒரு artificial satellite ஆனையது Insat B அன்னு வரையின்னது. இப்போது natural satellite Moonும் அதில்லார் குவாரியாவுந்துதானு இன்னி artificial satellite இதான் Earth இந்தே Insat B. The period of revolution of satellite revolving near the surface of Earth is 1 hour 24 minutes or 34 minutes okay அப்போ satellite இந்த revolve satellite எர்த்தின் revolve revolve ஏன் எடுக்குன்ன சாமையம் எத்திரையான ஒரு மணிக்கூரும் 24 minutes 24 minutes நொல்லது எகதேசம் 34 minutes வரே போகான் சாதியுண்டாது எகதேசம் ஒன்னர மணிக்கூரான எர்த்தினே ஒரு satellite revolve ஏன் எடுக்குன்ன ஒரு சாமே geostationary satellite revolves around the earth at a height 36,000 km okay, அப்போம் geostationary satellites எர்த்தினை revolve ஏன்னது ஏகதேசம் எத்திரா உயரத்தில் நுந்து உண்டானும் 36,000 km approximate value ஆனும் 36,000 km ஏகதேச ஹாய்டில் நுந்து உண்டானும் geostationary satellites எர்த்தினை revolve ஏன்னது time period of rotation of geostationary satellite is 24 hours அப்போம் எர்த்தினை rotate ஏன் எடுக்குன்ன சமையம் geostationary satellites எர்த்தினை rotate ஏன் எடுக்குந்த சமையம் என்ன வரையின்னது 24 hours அதைது பூமியிலே ஒரு திவசம் ஒரு திவசம் ஆனும் geostationary satellites எர்த்தினை rotate ஏன் ஐட்டு எடுக்குந்து the earth rotates on its axis from west to east நம் கரியாம் இந்தானு earth rotate ஏன்னது 
വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് ദിസ് റൊട്ടേഷൻ മേക്സ് ദ സൺ ആൻഡ് ദ സ്റ്റാർസ് അപ്പിയർ ടു ബി മൂവിങ് അക്രോസ് ദ സ്കൈ ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്താണ് സ്റ്റാർസും സണ്ണും എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് സണ്ണും ഈ സ്റ്റാർസും മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എ ജിയോ സിങ്കറണൈസ് സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻ ജിയോ സിങ്കറണൈസ് ഓർബിറ്റ് വിത്ത് ആൻ ഓർബിറ്റൽ പീരീഡ് ദ സെയിം ആസ് എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ പീരീഡ് അടുത്തത് ജിയോ സിങ്കറണൈസ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജിയോ സിങ്കറണൈസ് സാറ്റലൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജിയോ സിങ്കറണൈസ് ഓർബിറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പീരീഡ് റൊട്ടേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് എർത്തിൻ്റെ അതേ റൊട്ടേഷൻ പീരീഡാണ് ആർക്കും ഉള്ളത് ജിയോ സിങ്കറണൈസ് സാറ്റലൈറ്റിന് ഉള്ളത് ഈ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് ജിയോ സിങ്കറണൈസ് സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് ദ ജിയോ സ്റ്റേഷണറി സാറ്റലൈറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് എ ജിയോ സ്റ്റേഷണറി ഓർബിറ്റ് എ സർക്കുലർ ജിയോ സിങ്കറണസ് ഓർബിറ്റ് ഡയറക്ട്ലി എബവ് ദ എറ്റ്സ് ഇക്വേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ജിയോ സിങ്കറണൈസ് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാറ്റലൈറ്റാണ് ജിയോ സ്റ്റേഷണറി സാറ്റലൈറ്റ് ഈ ജിയോ സ്റ്റേഷണറി സാറ്റലൈറ്റ് എല്ലാം കാണുന്ന എവിടെയാണ് ജിയോ സ്റ്റേഷണറി ഓർബിറ്റിലാണ് ഇത് എർത്തിനെ ചുറ്റുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ഇക്വേറ്ററിന് ലീനിയർ ആയിട്ട് അതായത് ഈ ഓർബിറ്റും എർത്തിൻ്റെ ഇക്വേറ്ററും സെയിം ലൈനിൽ വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഈ ജിയോ സ്റ്റേഷണറി സാറ്റലൈറ്റ് എർത്തിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ജിയോ സ്റ്റേഷണറി സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടെലികാസ്റ്റ് ടി വി പ്രോഗ്രാംസ് ഫ്രം വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടു അനദർ ഇൻ വെദർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഇൻ പ്രഡിക്ഷൻസ് ഓഫ് ഫ്ലഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്രോട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജിയോ സ്റ്റേഷണറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനൊക്കെയാണ് ടി വി പ്രോഗ്രാംസ് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ടി വി പ്രോഗ്രാംസ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ വെദർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് വെദർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണം പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വരൾച്ച അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജിയോ സ്റ്റേഷണറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജിയോ സ്റ്റേഷണറി സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണ് ടി വി പ്രോഗ്രാംസ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണം വെള്ളപ്പൊക്കം അതുപോലെ വരൾച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക ആർ സാറ്റലൈറ്റ് റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദ എർത്തിൻ പോളാർ ഓർബിറ്റ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എർത്തിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അവയുടെ ആ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രം നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പോളാർ ഓർബിറ്റ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദി സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി ഫോർ മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവയുടെ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ മിനിറ്റാണ് എയ്റ്റി ഫോർ മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ പോളാർ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെയും ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെയും ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോളാർ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പാത്താണ് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ജിയോ സ്റ്റേഷണറി സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പാത്താണ് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തുടർന്നും സി ഡി എസിൻ്റെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു